。心化作雪，沾染几缕相思。谁在临摹你的笔迹？落红满地飘过几时风雨？唯有缘分不可抛弃。迷醉梦里掠过几声悲喜？谁在试探我的情意？黑白对弈，各执己的棋子。输赢难断，爱恨故里。此去经年，应是良辰好景，需要生。千多万句我在爱里寻觅，花心难离，有太多迷离。送我清风，采摘。王副团长呢？王副团长今儿喝多了，楼上歇着呢。把人给我带出来。是。放开我！干嘛呀你们？莫伟毅，你有什么资格抓老子？你知道在职期间喝酒是什么罪吗？我不就是喝点酒吗？再说我也没有擅离职守啊。不就是喝了点酒吗？看来你平时没少喝呀。再说了，这水运仓库也不是三少的辖区啊。不归三少辖区，那你知道影君姓什么吗？给我绑起来！我是孙团长的人，我要见孙团长。三少，我要见孙团长。放心，你会见着孙团长的。带走。哎，四少，我要见孙团长。我是孙团长的人，我要见孙团长。怎么样？里面确实有一批残次军火，不过跟火阳关那批枪号不太一样。不一样？嗯，但做工很相似。你说会不会是康继雄那个老狐狸把枪号给改了？不排除这种可能。那这样，咱把郑师长的人抓来问问就知道了。不急，按目前的线索查下去，今天碰了郑师长的人，不怕他不来找我。行了，你去抓紧时间办。嗯，大哥，大哥，啊、哎，冷静点。干什么？大哥，怎么了？老孙，那个司令，嗯，我们是来替王副团长来请罪的。对，王副团长昨天晚上当班喝了点酒，被老三给抓了。哦，有这事？是啊
，老三还说要军法处置。大哥，这王副团长他不就是喝了点酒吗？哎，老三不至于就这么小题大做。算、哎，那你的意思是，在岗醉酒，不算违反军纪是吧？不是，我不是意思。这大哥，但老三现在的确不把我们这些老人们放在眼里啊。哎，这行了，司令。老三呢，整顿军纪，没错。我们这些老家伙，没说一个不字儿。可是王副团长，毕竟对我们影军是忠心耿耿，对，随我们影军出生入死，您是知道的。所以司令，您还得高抬贵手，劝劝老三。就是，其实老三呢，初出茅庐啊，做起事情来确实少了些分寸。不过这个王副团长在岗醉酒，确实违反军纪、哎。对对对对对，是是是。行，这事我知道了，你你们走吧。哎，大哥，哎呀，行了，嗯，哎呀，走吧。哎，司令，我们走了。哎，不是，哎呀，不要再说了。不是说那，别说了。已经有人开始注意咱们调查内鬼的事情了，我们怎么办？演，继续演下去，演到对方彻底坐不住为止。那你真的准备把王副团长给处置了？停车。军爷，三三少，您是萧家三少这个风筝谁做的？啊，我做的。啊，三少，您要是喜欢，尽管拿去。什么去了？我娘这几天不是总咳嗽吗？我给她抓好了药，熬好，这才晚了。她也是命不好，原本好端端是大户人家的少奶奶，结果遇上个大烟鬼
你把这风筝扎好、描好，再出去送个货。舅舅，我下午能不能请个假？你能有什么事儿？比送货还重要？我得去听课。我看你是昏了头了。你以为自己还是府院的少爷吧？你肚子还没填饱。还有功夫去做学问呢？有些事比填饱肚子更重要。这，这世道疯了，你也疯了。总之，该做的风筝我一个都不会少，该送的货我一分钟都不会晚，我不会耽误你做生意。我，别在外边胡混！你要是得罪了惹不起的人，你死都不知道怎么死。司令，嗯。司令，你在做些什么？整顿军纪。怎么？您不是也同意我整顿旧部落吗？我还让你小心谨慎行事呢。你看看你这些日子抓了多少人，嗯，罢免了多少军官，你这么肆无忌惮的清剿旧部，知道什么结果吗？那些人可是跟我一起出生入死的兄弟。您就那么相信跟你一起出生入死的这些兄弟吗？您就不担心他们有一天会背叛你？你想说什么？没什么，我只是不希望您轻信您身边的这些跟您一起出生入死的兄弟。老三，有些事情我心里跟明镜似的，但是。牵一发动全身的道理，你懂吧？嗯，行了，整顿军纪的事儿，你先放一放吧。还有很多事情啊，司令。这是命令。是。小姐，戚夫人兴许是有什么事给耽搁了。嗯在哪儿呢？三少林姑娘，许太太那儿三缺一，夫人走不开，让我赶紧过来跟你们说一声，不用等她了。啊、哦，金香，嗯，我跟你说点事儿。嗯，那我们先回去了。感谢各位前来捧场。下面这场戏呢，我想请宾客试一试，哪位宾客主动试一下呢？前面这位少爷和这位小姐，二人长得十分登对啊。我想演这出戏是再合适不过了。二位，意下如何呀？再演一个。既然班主好生招呼，那我们自然也不能拒了班主一番好意，是不是？不
间重重回廊，不论礼数规矩，这暮春四月的山中啊，花树勃然开放，角东一池碧色，叫人心生欢喜。金戈铁马，离家多年，这一场保家卫国的夙愿，终于衣锦还乡。嘿，哪里来的男子如此唐突？咦，哪里来的姑娘？秋波盈盈，您虽翩翩若仙，说话却好不讲理。这位君爷，是你坐下的马儿擦肩而过，掀起了我的裙角，你却反倒怪起我的不是。我的马儿带起了你的裙角，你的裙摆染满了春色，乱在我的心弦。山路难寻，不如你也坐上我的马儿，我许你一生一世。相伴如初，也行。你身份娇矜，又怎能戏弄一个素不相识的女子，许下这无望的诺言？你清澈的瞳眸，如同春色，绽放在我的心头。我要你知道，我待你绝不是朝夕露水之情。我盼与姑娘长相厮守。年年月月，我便伴你；月月年年，三哥，错了，错了。这位姑娘，请随我走吧。不是这么写的，那是戏。我倒是觉得，天下人唱戏，自然是心中有情。我认为，一个男子若是倾心于一个女子，他便可以为这个女子做任何事情。使点劲儿，这劲儿还不够大。你呀、啊，不服老不行，你赶紧把手里的东西交给老三，咱们就等着抱孙子，多好啊！孙子？什么孙子？你这话里有话吧？我今天有一句话，我必须得说出来。哎呦，你想说话，谁敢拦着呀？说。哎，你觉得杭景跟老三怎么样？嗯，什么什么什么意思？老三，杭景啊？怎么了？你就忙你那破军务，你儿子回来你一点都不关心，你看不出来啊？老三对杭景的心思啊？老三跟杭景？嗯，这这不可能！你想什么呢？老三已经喜欢杭景很长时间，你那儿子就是嘴硬，不说出来。杭景心里呢？也未必没有老三，不会吧？你看人家杭景才貌双全，知书达理，怎么会看得上老三呢？你是不是亲爹？有你这么说你儿子的吗？不是，就就就算这个这个老三跟杭景在一起了，那凤琴怎么办、啊？哎，那那老郑那边我也没法交代啊。那个时候他们还没桌子腿高呢，小时候开的玩笑能算数吗？再说。你跟林唐生是拜把子兄弟，如果娶了他的女儿做儿媳妇，那是亲上加亲啊，多好啊！嗯，是是，道理是这个道理，但是人家唐生现在还在狱里没放出来。这杭景的一心想着自己的父亲，现在有心情谈婚论嫁吗？那倒也是，要不我改天问问杭景的意思。嗯。别别别烫秃了！放心，我有分寸。哎，认真点儿。嗯，嗯，嗯
舒月，你难得回来一次，怎么这么快就要走了？是二姐，为什么这么着急回去啊？我都回来好些天了，孩子们都快想我了，再不回去啊，估计他们都要不认识我了。二姐，你这一走又该无聊了。你呀、啊，你怎么老跟个小孩子似的？是该找个婆家把你给嫁了。你看看，你看看，不是我一个人说你吧？明天你就跟我去那些太太们的聚会，带你去认识认识那些公子啊、少爷啊什么的。七，你又来了！我说了多少次了，我是不会去那种聚会的。这事儿真由不得你，这是你爹交代的。那我三哥也没结婚啊，你怎么不管他呀、啊？你三哥多忙啊，成天在东大营，他身边都是大老爷们儿，上哪认识女孩子去？是啊，也不知道什么样的女孩能入了咱们老三的眼。<笑>我看啊。就得是杭景这样的，温文尔雅、知书达理的。杭景要是能做我的儿媳妇儿啊，那可是咱们萧家几辈子修来的福气。七爷，你又胡说什么呢？我胡说什么了？杭景的爹跟你爹是拜把子兄弟，而且你爹把杭景当成女儿一样看待，这是亲上加亲，有什么不好？你看看，你又在那自说自话了吧？那这事我爹能同意吗？七爷。是大清早的，就别拿我开玩笑了。我没有开玩笑啊！哎，你们几个，这事儿我可真没开玩笑。你和你三哥的事儿，我跟你肖伯伯已经说过了。他说，改天呀，也问问你爹。什么呀？你们到底把凤七姐姐置于何地啊？我告诉你们啊，这事儿我是不会同意的。<笑>你不同意？嗯，这事儿你说了真不算。你，七。您是不是有什么误会？误会？之前不是你说的吗？你三哥现在比以前成熟稳重多了。嗯，我是这么说过，只不过我一直都把三哥当成自己的亲哥哥，把大家都当成我的亲人。啊，七爷，我很感激你们这么多年的照顾。但我现在只想等我爹回来，旁的事情我一概不考虑。可是，我吃完了，我先走了。哎，我说什么来着？乱点鸳鸯谱，这下尴尬了吧？哎，老三，就你多嘴。吃你的包子！还陪你喝咖啡，真的是酒不好喝吗？哎，淑仪，哈哈哈！你们两个过来。哎，嗯，哎，他让你过去你就过去，你是他养的狗吗？你才是狗！你不是跟我说了吗？追女孩不是得不要脸一点吗？<笑>淑仪，我来了。淑仪，什么事儿？养杯。啊，好的，我还以为叫不过来你。<笑>怎么可能呢<咳>？你们知道吗？七姨让林航景嫁给我三哥，居然被林航景当场回绝了。啊？那个，三哥被林航景拒绝了。那三哥不得伤心的稀里哗啦的？你说什么？没什么。<笑>我三哥又没说要娶她，他矫情个什么劲儿？说到北新城的名媛佳人，那谁能比得过我凤岐姐姐？不行，我得赶紧拍电报告诉凤岐姐姐。呃，哎，淑仪，别急啊。我怎么能不急啊？难道就看着我七姨乱点鸳鸯谱啊？嗨，这不是你七姨随口一说吗？杭景和三哥不也没答应吗？你又何必当真呢？让你的凤岐姐姐白白担心，你说对不对？啊，对对对对。蛋糕都还没吃完呢。呃，再喝点咖啡。<笑>
的小鱼儿啊，他可名贵的很。三少爷再这么喂下去的话，他可就撑死了。三哥，三哥，洋洋，嗯，许少爷要是有一个特别喜欢的姑娘。但是他总碰一鼻子灰，你说该怎么办呢？许少爷就应该在心上人面前多表现表现，让他看看你的优点。哦，哎，对对对，花花，嗯，你有什么建议啊？许少爷，这女孩子嘛，嗯，只要你对她好，时间一长，她自然会动心的，会动心的。那你说我这想跟人结婚，让人给拒绝了怎么办啊？哎呦喂，那可就有点难办了。嗯，那还有希望吗？那只能面子里子都不要了，主动主动再主动。哦啊，对，那万一我是一特要面的人，我就没法主动怎么办啊？哎呦，那你要面子。打一辈子光棍算了，就是那不行，那我得主动、主动再主动，肯定的，是不是？烦不烦？哎呀，三哥，你一直在听啊？啊，对呀，呃，这说我的事儿啊，那我得我听着呢。主动就是得主动，对吧？那追女孩就是主动、主动。我跟你说，你不主动，你就要打光棍一辈子，光棍一辈子。主动。哎，对。哎，三哥，三哥，鱼会了。王老板，这个月的房租，可不可以，可不可以还几天呀？还几天？还几天？你们这些穷鬼就知道给我找晦气！你说话能不能客气一点？废话少说，今天不给钱就卷铺盖走人！你说真打人？干什么？你就不能打人，打人你要坐牢的！王老板，王老板，坐牢的！娘，我没事。伯母，你没事吧？我都理亏了吗？我没事。给我娘道歉！他自己摔倒的，我凭什么给他道歉？我叫你给我娘道歉！住手！他们欠你多少钱？我出了，你们不要再来骚扰他们。行情，够吗？行情，我不能，我不能要你的钱。这才像话。都什么时候了？钱重要还是伯母的病重要？就是。这小姐说的在理，但是你怎么和这些穷酸的人做朋友啊？你再说一句，拿了钱就赶紧走啊！你也别太嚣张，再有下一次，马上给我滚，走。起啊，子昭，都怪我拖累你了。要不是犯病了，钱都拿来买药了。娘，你瞎说什么呢？你这病不能生气啊！我先扶你回去休息。我回去，小心点。王静，那个钱。我一定会尽快还给你。不着急，伯母的病重要。谢谢你，王静。你应该早点告诉我，为什么瞒我？我不想什么事情都麻烦你。家里的事情，我自己可以想办法解决。如果你真的把我当朋友，就不应该那么见外。三少爷，这么晚了，你来干什么呀
，明天下午两点，你有没有空？去，去趟云带桥。我，我有点话想跟你讲，想跟你说，是，嗯，那怎么不现在说？嗯，你到时候来，来了我告诉你。小姐，他不会还想捉弄你吧？我怎么知道？少爷，少爷，少爷！啊，你看，荷花都已经放水里了。哎，真是美景、美人、美少爷，佳偶天成。咱们北新城再也找不出比少爷更英俊的男子。哎，行行行行，别拍马屁了。你那边都准备的怎么样了？哦，好了，手差不多了，躲起来啊！那那这些花呢？这……哎，我不是拿什么？子正，我拜托陆主编给你加了一份翻译外国译文的兼职，稿酬比一般的都要高。你文学功底那么好，一定没问题的。谢谢你，杭青。谢谢你把我的事情一直都放在心上。你是我在北新城唯一的朋友啊，我当然希望你过得好了。杭青。三哥不会真在等我吧？子正，不好意思啊，我刚才想起来，我还有点事情，我得先走了。你去哪儿啊？我送你吧。啊、不用了。没事，我去送你一段。少爷，差不多两个时辰了，估计林小姐她不会来了吧？少爷，我我先下去了。
心埋葬在深渊万丈。这个季节的北星就是这样，这雨说下就下。下这么大的雨，他应该不会去了。糟了，我的风筝！杭姐，你先在这儿躲雨，我先把风筝收回来。哎，等等，我陪你去吧。你刚刚不是说有事吗？现在应该没事了。那这雨……快走吧，晚了风筝就全淋坏了。哦，来，凭我这个。雨停了，先把风筝收一下。嗯，好。哎，小心！谁交什么朋友？为什么要跟你交代？萧雨辰，你放开我！你们一个女人算什么男人？有本事抽我来啊！三哥，知道你今天碰了谁的女人吗？杀他，干脆连我也一起杀了。好，姐，你让开！你别管我！子昭，小北辰，小北辰，你不要！不要！子昭。在雨里等了你多久吗？你到底有没有心呢？我从来没有答应过傅约。什么意思？你有始至终都在耍我是吗？什么叫耍你呀、啊，萧北辰？我不知道我做错了什么，要被你这样对待
。那年灯会你为什么要赴约？你为什么会主动吻我？萧北辰，我看你是疯了吗？当年离席灯会的事情，你都忘得一干二净了是吗？原来你对一个不喜欢的人也能投怀送抱。当年的事情，你怎么不去问问你那两个好兄弟？如果不是他们。我根本不想，也不会出现在你面前。子正。啊对不起、啊，没关系，这不怪你。是我连累了你。你的手本来是用来写字画画的。没事，休养一段日子就好了。刚才萧北辰没有为难你吧？我听说你跟萧北辰一直以兄妹相称，但是刚才我看他好像对你不仅仅是兄妹之情了。没事，我和他之间有一些误会，说清楚了就好了。误会。是他的兄弟搞了一个乌龙。你想啊，我父亲还身陷囹圄呢，做女儿的只盼着和父亲早日团聚，哪有心思想什么儿女之情呢
能在天空绝。